こんにちは、ゲルです。えー、今日は4月の20日で、えっ、ー、と、実はですね、今日急遽、えっ、ー、と、決まりました。えー、今日は久しぶりにちょっと1日休みが取れたので、えー、熱血繊維スクールの、えー、と森さんと、えっ、ー、と、2回目のコラボをし、うん ?3 回目か。3回目の、えー、コラボをしてきます。なんで、あの、この撮影が終わったら、えっ、ー、と、まあ、家のこと、ちょっといろいろやってから、えっ、ー、と、出発するので、まあ、試合の動画は今週あげようかなと思います。はい、そんな感じで。えー、お楽しみに。えー、っと、あの、今日からですね、これ iPhone の11で撮ってる。ん ?11 Pro Max ってやつを、あの、に変わったので、インカメラの感じが違うんですけど、どんなですかね。なんかえらい背景が白いですけど、どうなのかな、実際は。って感じです。えー、よければ感想もお願いします。じゃあですね、えっと、昨日の、えっと、夜、分厚いバックハンドスライス、あなたへ伝授っていう動画についたコメントで、えー、ゆきちゃんさんから、いつも、えー、ポイントを細かく説明してくださり、ありがとうございます。こんなに教え方の上手なコーチはなかなかいませんということで、はい、そう言っていただいて、えー、っと、嬉しいんですけど、まあ、多分、全国には、まあ、僕よりも上手い人は、あの、すごくいっぱいいると思うんで、いると思うんですけど、なるべくわかりやすく説明できるように、まあ、日々勉強しています。はい。なんであの勉強をした成果があのゆきちゃんさんにこう届いて嬉しいと思ってます。あります。じゃあ、えっと、サンクスマレーさんから、えー、スライスの打ち方大変勉強になりました。えー、週末試しています。ありがとうございました。ということで、はい、金沢の手祭りはこの,動画でこの動画でも言ってるんですけど、できる限り近いところで丁寧に、えー、とやっていただけるといいと思います。はい。です。じゃあ、次が。SHTDI2009 さんから、えー、やひろこち素晴らしいバックハンドスライスの動画をありがとうございます。私もバックハンドのスライスが得意です。ひたすら自分でボールを出して打つ練習をしました。スライスにもかかわらず、熱い屋台でボールを潰して打てたときは、それはそれは快感です。はい。めっちゃわかります。めちゃくちゃ気持ちいいですね。えー、コート深くに突き刺さった場合、特にカーペットコートやオムニコートにおいては、よほどうまい相手でない限り、まともに返球されることはありません。今回のエロコーチの動画を参考にして、さらに球威のある、えー、鋭いスライスが打てるように、やるように練習しますということで、はい。あの、そう言っていただいて嬉しいです。バックハンドのスライスはですね、あの、覚えるまでは難しいですけど、覚えてしまったらむしろスピンより簡単楽なんで、どうしてもこう、なんすかね、使、使っちゃいやすいというか、どうしても使っちゃうので、スライスに頼りすぎないようにっても大事なんですけど、まあ、僕の場合そのスライスに頼りすぎないと思ってたけど、最近思ったのは、意外と自分のスライスは武器なんだなっていうことに気づいてきて、えー、気づいてきて、むしろスピンよりもスライスの割合増やそうかなみたいな、ちょっと思ったりしてます。そんな感じで。えー、やります。じゃあ、テス・ニスさんから、いいスライスだ。いいスライ、あ、間違えた。いつもバック側に深いボールを打たれて追い込まれて、相手が前に出てきたところを熱い屋台のスライスに抜こうとしちゃうんですが、こっちがディフェンスの展開の時は、あまりフラットなスライスなど打たない方がいいんですかねってことで。えー、っとそうですね。相手が前に出てきたところを、熱い値のスライスで抜こうとはしなくていいんですけど、熱い値のスライスで低いところで打たせるか、僕がよくするというか意識してるのは、なるべくわかりにくい、あの、なんですかこう構えて、ここからクロスに打ったり、ストレートに打ったりみたいな、その、この肩の回線によって、直前まで何が来るかなってわかりにくいようにしたいんですよね。これが例えば上から下にこう切るような感じになると、その打ちたい方向に対して上から下みたいになりやすいので、ここですぐ、ちょ、あの、変更できるよねって状態になると、まあ理想と思ってるんで、なるべく相手に、どの方向に、どの高さに何が来るかわかんないような雰囲気で打てるか。で、その中の一つに熱い値のスライスっていうのはあっていいと思うんで、あの、そういう考え方でいければ、まあ打たない方がいいことはないので、打ってもいいんですけど、どちらか相手に、相手が巻いたときに、あの、こっちは手札が10枚あるけど、<笑>電車が通ってるんで、まだマイクが、マイク今日来る予定なんで、明日以降聞きやすくなると思うんですけど、相手が前に来たってなったときに、手札はこっち2枚しか持ってないってなると、多分どっちかだろうねってなると思うんですけど、これが手札が10枚あるぜってなると、あの、わ、何が来るだろうってなると思うんで、まあ、そういう状態になれば、OK と思えば。じゃあ次ですね、えっと、ポ、ポツポツ、ボサブツ、みたいな、あの、ちょっと、ローマ字なんかわかんないですけど
、えっと、PO2、POBOSAB23 から。いつも打ち方のヒントをいただきありがたく拝見しております。えー、私はずっとグラフ式スライスを打ってきています。えー、打球面を上に向けた状態で構えそれ,それ以降の打ち方はこの動画で示している通りですがエルサのスライスはフェデラーのように打球面を相手側に向けたところからスタートしていると思います、はい、僕のスライスは、えっと、こ,うこ,うこういうふうにやりますね最初の準備をこれをあのそう本当はねこっちから進めたいところですけどこれからいける人はなかなかちょっと少ないのであ,のあんまり言ってないですけど、えー、その方あ間違えたその方が相手ボールの勢いのある時に抑え込みます。そうですね。あの、相手のボールが強い時は上から、危ない。上から、ちょん切るように、あの、ちょん切るじゃないな。抑え込むように打つので、えー、使いますね。えー、っと、私は抑え込む打ち方をすると、スイングが短くなり、それこそ、上から下にちょん切ったような打ち方になります。それでもタイミングが合えば、そこそこ滑るスライスになりますが、打ち方としてはダメなような気がしています。えー、なんとかエルさんの打ち方をコピーしたいと思っているところです。ってことで。まあ、上から切るにしても実際、例えばさ、あの、例えばじゃあ、うん、誰がいるかな。まあ、誰って名前言えないですけど、まあ、プロの人とかで、まあ、日本人のプロの人とかで、バックのスライスどうやってるみたいな。そのラケットをこう上から切り落としながら、なるべく熱いように打ってるとか言いますけど、そう、そういう人もよく見てほしいのが、こっから実際は、こうやってますからね。このまま1、2ってやったらちょんぎっちゃうんですけど、1、2、3って実際やってるんですよね。あの自分はやってるけど人に言う時は上から下にきあのこう切り落とすようにこう言う人もいるのであのちょっと見方をあの確認して実際僕もやってると思うのであのぜひ見ていただければスローじゃないと分かりにくいなっていう方もいるかもしれないですけどですじゃあ次えっと借金ドンさんですね、えー、来ていただきました怖いよくん来ないのってことでそう怖いよさん2日連続来てないですねちょっとあのー青城さんがあの俺がいるよってことで、はい、青城さん来ていただいたいんですけどもちょっとあれですねあのコナン見てるのかなあの待ってるんで、はい、僕は逃げないの逃げないっていうか僕はずっといるんであのまた来るのを、えっと、楽しみにしています多分ですけどあのし森さんとの試合とあ、まあ、試合の動画の時に小岩さん来てくれるんじゃないかなと期待しておりますえー、とじゃあですね次、えー、VS、えー、熊谷宗俊錦織圭と全,全国決勝で戦った伝説の男という動画にしてたコメントで、えー、豊島さんから最後まで見たかったですね、えー、お大事にということであの足はでも次の日になりました治りましたあの日はねうわやばい運転して帰れるかなと思ったけど、まあ、なんだかんだで全然あの次の日はもうさらっとしてたんでもう今も全力で走りますありがとうございますじゃあえっ、ー、とバックハンドの習得パッケージについた動画のコメントでチカチカマンさんから、えー、気づきはありました。バックハンド、あ、片手バックハンドのリターンのコツは、えー、今回の動画と違いがあれば知りたいです。リターンは安定、安心感からスライスしかできないですので。えっとですね、<笑>片手バックのリターンのコツは、あれ、えっと、あそこに、なんだっけ、なんていう動画だったかな。えっとですね、僕の、出てくるかな。リターンは、片手バックというか、出てきたら嬉しいんだけど、うん、あ、これこれ。えっと、見えるかこの、この動画、この動画。下に、あの、ま、下に松尾祐樹さんが載ってるんですけど、えっと、この、高速サーブに対してのリターンっていう,こうサムネで、これで、あの、フォアのリターンの説明してるんですけど、あの、バックのリターンも、飾りバックのリターンも言ってるので、えっと、この動画を見ていただければいいんですけど、えー、ざっくり言うと、軸足ですね。えっと、この、カタレバックの完全版では、まあ、踏み込んで打つのをメインに結構言ってると思うんですけど、リターンの場合は、左足です。ボールがバック側に来た時に、えっと、体をずらして、体をずらすというのは、体を傾けて腰が左足側に寄ったのが、寄った時に、1。この時に握り方を変えて、腕を取り残して1。1。でその後左足を外して2で右足を外して3っていう123をできればあのリターンは大丈夫ですあの相手のサーブが速かったり自分がダイジングでこう中に入っていくような時に、えー、使うので、えー、ぜひ参考にしていただければと思いますじゃあ次、えー、とテニス
あで、えー、と下り坂散歩ストレッチっていうあのあれですねあの楽で速くて怪我しないっていうフットワークの動画についたコメントで、えー、テニスの日田新さんから家でもできるやつ動画を見ながら早速やってみました一歩目と反対の足を後ろに引くと確かに一歩目が出やすくなりましたとはいえとっさにできるようになるには時間がかかりそうなので気がついたたびに、えー、ちょこちょこえー、やっています。簡単にできるといいのがいいですね。ということで。そうですね。もう家でもできるし、あの、足のことっていうのは、ボールが来た時に、ボールが来た時に、その、あ足を考えながらすることは難しいと思うんで、とにかくあの、素振りなんですよね。素振りっていうか、あの、なんもない、例えばこういう公園で、今みたいなその、じゃドロップ来た時のフットワークって、フットワークみたいに、何もない時に意識して練習できるかなっていうのが、まあ一番大事かなと思ってます。ぜひ、あの、テニスの日差しにさん、あの、日差しってあれですよね、あの、なんだっけ、あの、論文のアツさんがなってたやつじゃないかな。はい。あの、あんな感じにならないようにしたいですけどね。はい。自分の身長と体重を使えれば。じゃあ次、えっ、ー、と、フォアハンド、左腕が、えー、安定感を決めるっていう、結構前の動画についたコメントで、青ちゃんさんから、こんなところにヒントがあったってことで、そうですね。えっ、ー、と、青ちゃんさんは左手をうまく使えれば、左手はどうしてもちょっとこう、こう巻き込んで、ブルンってこう、両肩が、回るような感じなので、ちょっと一回両、回さずに、どっちかってこう、うん、フォアハンドの準備完了して、下向きた後に、どっちかこう、前腕がこのブーンと暴れるような感じに結構なりやすいので、どっちかこう、外旋したら、肩を外旋させたら、外旋したまんま右胸を締めるように、どっちかこう、両腕を回旋させずに左に持ってこようかなぐらいの意識で練習した方が、あのラケットヘッドの暴れは防げるんじゃないかなと思ってますぜひまた土曜日に会いましょうじゃあえっと次スキラジン昨日ですね昨日のスキラジンについたコメントで、えー、関口さんから肩の動きが八代さんのおかげでだいぶ動かせるようになってきました、えー、テニス中の動画撮影ができたらオンラインレッスンまたぜひお願いします、えー、課題論文の提出みたいで少しドキしますねあドキドキしますねということでそうですねえー、っと肩の動きがすごく<笑>できるようになったということであの嬉しいですあのそう僕らのオンラインレッスンで見てる方が結構変わったなって方がいて変わったことをこうご報告いただいてちょっとお一人にちょっとあのよければ YouTube で紹介していいですかってことであの昨日聞いたので、えっと、その方の、まあ、変わった雰囲気とうん、まあ、僕のこうコ,メコメントというか<笑>じゃあもうちょっとこうすればもっといいよねっていうのをあの添えてあの動画を作ろうかなと思ってますあの関口さんもレベルアップしたらの問題変わったぜっていうのはですね、あの YouTube であの上げれたらいいな、いいかなとか思ってますけどね。やっぱそのオンラインレッスンはその、まあ僕はやるべきこと、その,その人がやるべきことわかるし、えっと、その人がこれをすれば必ず良くなるって分かっても、その方が続けられるかどうかっていうのは僕の中で一番心配なんで、えっと、それをしたことによって良くなった。あの、今何人か、そうですね、あの、YouTube を上げてる方とかもあのいたのであ、良くなったなって方もいると思うんですけど、あの、本当になんていうのかな。打ち方変え、本当に最近変え,変えたばっかりですっていう方で、オンラインレッスン見て変わった方は、あの方だったので、ちょっと紹介しようと思います。えっ、ー、と、じゃあ次、ウィングシルバーさんから、えー、興味本位のからなんですが、えー、柳川高校のテニス部では、スキティニスさんの解説されるようなフットワークの細かく、細かな技術などを学ぶおは、えー、教えてもらえたのでしょうか。なんとなくイメージですが、野球部ってベースランニングやキャッチングの足さばきなど、フットワークを細かく教えてくれそうな印象があるのですが、ということで、えっと、野球部ってどうなんですかね足のこと言,言ってるか分からない。まあ、ただですね、えっと、柳川のテニス部はこんなフットワークは言ってない。じゃあ、どんなフットワークを言っていたのか。興味ある方もいると思うんで。はい。でもまあ、割と一般的です。足を細かく、足を細かく動かして、こうして、えっと、両足の間に腰を残したまんま、例えばこっちって示されたら、こうやって<笑>なんか見たことあるのありますかねあとは下,下って言われたらこうして上って言われたらジャンプしてみたいなはい今あの、ま、周りに誰もいないからあれですけどパッと見不審じゃんはいあのこんな動きをあのしてましたしてましたというか、はいまあ、あのみんなでこうアジーティーみたいな、まあ、確かにですねあのうん、立場の問題なのかなと思うんですよね。こういうのを教える人は。その、教えるっていうか、こういう練習って、例えば何百人いてもできますよね。何百人いても、はい、じゃあ味付けは開始って言って、ダーってさっそいて、はい、はい、はい、はいって、めっちゃ簡単に
、あの、教える方めっちゃ簡単ですよね。で、じゃあ僕が言ってる方でこう体を傾けて足を外して、えっと、どこに着地させてとかっていうのは、間違えるやり方もあるので、間違えるやり方っていうか、この今のアジリティのやつは、間違いようがないというかもう反応をもっと早くしろよって感じですけど、あの、こっちのいい動きの方に関しては、あの、ちゃんとできないと間違いになっちゃうので、そこが団体で教えづらい。だからプライベートとか少ない。少人数じゃないと、この動きっていうのは教えれないよねと思ってます。参考にしていただければ。これはどの部活でも一緒じゃないかなとか思ってるんですけどね。じゃあ次、KK さんから、下がりながらのフットワークは、ヤヒロコーチも試合でよく使ってますね。えー、肩中心の動きで、下がりながらのスイングは、ラケットワークは軽い。まさにですね、自分が体を、あ、自分が下がりな、自分、自分の体がこう、後ろに下がるから、これ今、体は後ろに行ってるけど、腕は、前に行ってるよねこれを利用できれば軽いんですこれが良くない人は深いボール来たのに自分が下がってこうこうやって前に行けって行けってやると僕でも重たいのでてか誰がやっても重たいのでなるべく軽く使える腕を軽く使うために他の部分が助けてあげるっていう状態を作れれば正解みたいなそんな感じですじゃ次えっとシンジさんから、えー、フットワーク動画とてもいいですよ、えー、コウトさんの動画や、えー、武道系の動きの動画でも同じように説明されてますねどうぞそうですね。結構あの僕、あの、古武術のなんかその動画を結構見たりすることもあるんですけど、とにかくね、自分がこう、下に向かって落ちる、落ちた瞬間、落ちた瞬間っていうか、うん、落ちる勢いを、落ちる勢いと傾きをどう利用できるかっていうのがポイントなんで、そうね、フットワーク動画は僕はすごい好きなんですけど、ただね、教えづらい、教えづらいっていうのは、うん、ボールが来た時に言いづらいんですよね。そのボールがない時に説明するのは言いづらいんですけど、ボールが来て、そのボールに対してこうやって動いてっていうのはちょっとやりづらい。やりづらいっていうか、ちょっと教えづらいとこあるので、うん、まずはとりあえず知識として覚えておいてほしいなと思ってます。じゃあ、ラストお二人。えっと、おはようございます。あ、間違えた。坂井さん。おはようございます。いつも動画、えー、楽しみに拝聴し,りしています。えー、花肌、勝手ですが、小生、高,高齢で、多少耳が遠いので、できれば音量を多少上げていただければありがたいです。で、そうか、すいません。僕の,あのピンマイクがあの明日届くので、明日以降聞き取りづらいかも。あ聞き取りやすくなると思うんですけど、今日はちょっとまだ聞き取りづらいかもしれません。申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。じゃあ最後。えっ、ー、と、HMAS さんからフットワークの再生数はフォアハンドなどのキーワードとの絡みがなく、えー、視聴候補に上がることは少ないのですがね。関心はあるある方もそれなり多いと思うんですかってことで。はい。僕は大好きなんですけどね。なんで、えっと、フットワーク単体で伝えると、なんか僕の中に人気ないのかなと思うので、あのー、ショットとの組み合わせ。その、フォアハンドの時は足こうなるよとか、うん、例えばその、フォアハンドの最初の方僕言ってたと思うんですよね。そう、この移動しながら、右の足を軸に、自分の体はこっち行きながら、腕はこっち行くように行くよとか、そういうのとかもフットワークなんですよね。なんでなんかこう、ショットと組み合わせればいいんだけど、それが繋がってくれればいいかなとか、あの、願ってますけどね。そんな感じです。じゃあ今日は、森さんと楽しくテニスをしていきます。えっと、また動画を上げるんで、えー、よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。おります。ありがとうございました。